지금 친구를 만나러 갑니다 출산하기 전에 마지막으로 아마 친구 볼것 같아요 출산 후에 또 친구가 메이슨 보러 오지 않을까 싶은데 제가 장염에 걸렸어요 여러분 그래가지고 지금 이틀 3일째 밥을 잘못 먹고 있거든요 제가 출산 후에는 영상을 많이 못 찍을까봐 소중한가봐요 그래서 이번 주에 정말 편집 기계가 되어서 편집을 계속 했거든요 거기에다가 밤낮이 좀 바뀌고 잠을 잘못 자고 그리고 왜 장애에 걸렸을까 그 처음에는 설사를 막 계속하고 배가 좀 아프길래 아이 자연관장인가 보다 출산 전에 이제 자연관장 한다 하더라 막 다이려서 그런가 보다 했는데 소화가 너무 안 되고 막못 먹겠더라고요 그래서 거의 지금 아무것도 못 먹고 죽 이렇게 먹고 있다가 오늘 가는 데는 샌드위치랑 수프를 파는데 조금 건강한 곳이거든요 그래도 그래서 거기 가서 오는 친구 이제 보러 갑니다 원래 버블티랑 케이크 먹으러 가려고 했는데 도저히 아, 못 먹을 것 같더라고요 아 이때까지 뭐 촬영 하나도 안 먹었었어 어떤 자체 안 먹어 <웃음> 민영씨가 우리 메이슨 쪽쪽이 선물로 갖다 줬지 근데 이게 커스텀이거든요 근데 진짜 너무 귀엽다 <웃음> 진짜 고마워요 아 이뻐 근데 진짜 귀엽다 이거 근데 색이 저도 민트색 좋아하거든요 알고 한 건가? 우연히 그냥 이렇게 된 건가? 우연히 <웃음> 짱이다 최고의 우연 민영씨도 지금 같은 인장부시거든요 28주인데 저희 세달 뒤면 아기 안고 만나요 대박 난 그게 너무 기대돼 <웃음> 근데 보니까 여기서 보통 한 2주 지나니까 친구들은 가족들 가까운 사람들 초대해서 잠깐 아기 보여줘서 하대요 그래서 아마 한 9월 중반쯤에 민영씨 와서 아기 보고 축하 느낌에 하고 가는 것 같고 이것도 하나도 안 찍어가지고 그팔로 가래 <웃음> 친구가 돈가스 만들어줬거든요? 근데 지금 먹으러 가는데 너무 맛있을 것 같아요. 친구가 요리 되게 잘해가지고. 크, 맛있겠다. 그리고 아이스팩에다가 곱게 담아서 줬어요. 제가 지금 어디를 가고 있냐면요 이제 36주가 되었어요 그래서 아마 한 1, 2주 이후에는 장거리 운전하기가 좀 조심스러울 것 같더라고요 아 그래서 남은 한달 동안 제가 먹고 싶은데 구하기 힘든 음식이 제가 그렇게 또 피자빵을 좋아하잖아요 한국빵이 가려면 은좀 많이 가야 되는데 그래도 제가 운전할 수 있는 거리에 배달을 한다고 하더라고요 그래서 제가 그 빵집 전환해서 주문을 했거든요 그 마트에서 이제 픽업을 하기로 했는데 한 40분 운전하면 도착하기 때문에 지금 피자빵 자자 산말리 피자빵이랑 고로케랑 김밥이랑 이제 슈크림빵 이렇게 주문을 했거든요 아마 이게 출산 전에 마지막으로 먹을 수 있는 한국빵이지 않을까 싶어서 좀 큰맘 먹고 나왔습니다 여러분 저 방금 빵 받았어요 완전 감격이에요 진짜 행복하다 냄새가 너무 좋아 이렇게 빵을 맛볼 수 있다니 앞으로 자주 배달시켜 먹어야겠어요 얼른 저는 기쁜 마음으로 집으로 가도록 하겠습니다 저는 집에 도착했고 경건하게 맛있게 먹도록 하겠습니다 정말 행복합니다 저는 임신하고 처음 알았잖아요 진짜 음식에 진심인 사람이거든요 
릴리아 트렌드 어떡해 김밥? 김밥! 근데 김밥이 남이 만들어 준이 파는 김밥이 너무 먹고 싶더라고요 정말 행복하다 제가 이제 점점 운전하기가 힘들어져서 아마 이번 주랑 다음 주가 좀 멀리 갈수 있는 마지막인 것 같아서 밖에서 해야 할 일을 다음 주까지 다 끝내려고 하거든요 그래서 다음 주 브라질리아 왁싱 하러 가고 세라스랄 레어시랑 전둔 축제 그걸 가요 그리고 이제 수요일에는 어 막달 검사 이제 하러 가고 오늘 아니면 이렇게 한국 빵을 먹으러 멀리 운전하러 갈수 없을 것 같아서 큰맘 먹고 다녀왔습니다 지금 출산 브이로그 보고 있거든요 다른 분 볼까? 인밥부터 먹어볼까요? 남이 해주는 음식이 최고 근데 김밥이 여름에 말려고 하면 이리 걸려 진짜 혹시 날이 더워서 쉴까봐 사장님이 출발할 때 연락 주시고 저도 그 시간에 맞춰서 도착해서 아이스팩이랑 엄청 챙겨갔거든요 이게 다행히 맛있, 맛있습니다 지금 유투르님이랑 올리버쌤이랑 출산 브이로그 보는데 정말 3, 4주 뒤에 나도 저렇게 출산을 할 거라고 생각하니까 긴장되기도 하고 다들 너무 대단하신 것 같고 어떻게 저렇게 힘든 고통을 잘 참으시죠? 두분 다? 대단하시다 정말 많은 구독자님들이 이 유튜브님이 알려주신 태림법 이 링크 엄청 많이 보내주셨거든요 그거를 이제 열심히 봤는데 그거 해서 제발 순풍 이렇게 나왔으면 좋겠다 아 나는 고통을 잘 참을 수 있을까? 저는 고통을 좀잘 참는 편이라고 생각은 했는데 아는 것 같아요 얼마 전에 가진통에 완전 난리 부르스 떨었거든요 다음은 피자빵 감동 음. 소리 음, 신기한 여러 가지 맛보고 싶어서 김밥 반줄 먹고 피자빵 반개 먹고 고렇게 반개 먹고 이렇게 하려고 고렇게 저 제가 고렇게 이렇게 좋아하는지 몰랐거든요 너무 맛있더라고 저번에 먹었는데 감자 고렇게 저는 기본 고렇게를 진짜 좋아하는 것 같아요 출산 브이로그는 보자마자 <웃음> 눈물이 나. 아, 고로게 정말 맛있다. 아, 왓츠 인 레이블 비디오. 네. One of my best best friend, she just pregnant here. So two of my best friend, they're pregnant. So next year when we on our wedding, they probably come with babies. <웃음> 보통 만삭 때는 아기가 밑으로 내려와서 음식 먹는 게좀더 수월하다고 들었거든요 근데 저는 최근이 가장 밥 먹기가 힘들더라고요 아기 발인지 몸인지 약간 위쪽에 위를 누르고 있는 느낌 들어서 잠을 자기가 되게 힘들었는데 찾아보니까 지금이 자궁치가 최대로 있는 시기를 하더라고요 그래서 여기서 한 며칠이나 일주일 지나면 은확 내려가서 밥 먹기 수월하다 해서 지금 한 번에 많이 못 먹거든요 식욕은 엄청난데 한 번에 많이 못 먹으니까 되게 아, 막 아쉬운 그런 게 있어 마음 같아서 이 자리에서 다 먹고 싶은데 그러면 좀 있다가 제가 너무 막 호흡이 힘들고 그걸 아니까 지금 엄청 자제를 하고 있거든요 슈크림빵도 저 너무 좋아해요 한국빵이 제일 맛있어 진짜 슈크림빵 음. 역시 뭐 너무너무 감사드립니다 덕분에 제가 이렇게 엄청 멀리 운전하지 않아도 맛있는 빵을 이렇게 사장 정말 사장님 정말 감사합니다 빨리 엄마 갔으면 좋겠다 아기 침대가 드디어 도착했더라고요 아기 침대를 저희가 두 달을 기다릴 거든요 유모차도 한번 조립을 할것 같고 어 이제 분유도 오늘 온다 하더라고요 그래서 오늘 마지막으로 필요한 모든 물품들이 이제 도착을 하더라고요 음, 너무 맛있게 잘 먹었어 진짜 정말 행복했다 오늘 또 우리 메리 빨래를 한번 해보려고 합니다 빨래가 많더라고요 저번에 한번 싹 했지만 또 베이비 샤워 이후로 옷을 또 많이 받아서 또 해야 할것 같아요 아이고 허리 아파 아이고 힘들어 이리저리 움직이는 게 좋대요. 막달에 그래 아기 빨리 나온대요. 그래서 지금 저는 화장실 청소를 하려고 합니다. 
쓰고 다녀오니까 타일러가 크립을 조립하고 있는데 아, 간단할 줄 알았더니 이것도 간단하지 않네요 여러분 한국에서 선물을 받았는데 너무 예뻐서 뜯지도 못하겠어요 나좀 쓰리기 우와 어떡하면 여러분 저 편지를 건데 제게 아니고 15분의 선물이었어요 그래도 지금 다시 포장하고 있거든요 구독자님이 저희 15분의 선물을 보내주셨는데 너무 감동이고 너무 한국적이고 너무 좋아하실 것 같아요 유튜브 보고 30분 만에 겨우 수습했습니다 이번에 엄마 올때 보자리 좀 부탁해야겠어요 너무 예쁘다 They say in the letter, thank you so much, always being really good to me. She wanna get something for you guys too. And this is a very traditional package in Korea. Oh yeah? This is oh. yours. Ooh. This is the Korea queen, keep the jewelry inside. Yeah. Yeah. You can yeah. open. Oh, I love the, um, the pearl. This is really traditional. Oh. The yeah, box. Like oh, this one. Oh, thank you. Oh, it's, it is like boxes, so this is perfect. I love how the package because it's Korean traditional package. Uh -huh. Fabric, we call it bojagi. <laughs> oh, oh my gosh, for <laughs> Business card and then the pen. And then the pen. <gasps> yeah. So when you watch a lot of Korean like old movie, really very, nice. very much. Oh. I actually can oh. And she said they really like you too too because <laughs> I've never heard the TV channel, but she said Oh, yeah Make sure you tell her thank you Ah, ah, it's so good Ah Ah, 여러분, 진짜 추울 것 같아요 <laughs> 아니, 왜 이렇게 힘들지? 지금 막 생각해보면 그렇게 오늘 많은 일들을 하진 않았거든요 이제 오늘 우체국 다녀오고 너무 힘든 거예요 이게 숨이 턱턱 막히고 아 힘들어가지고 조금 쉬다가 자잘한 집안일 그냥 진짜 작은 거 눈에 보이는 쓰레기 같은 거몇개 치우고 2층에 올라가서 라이브 편집 살짝 하고 체력이 너무 지금 너무 힘들어가지고 지금 다 일단 내려왔거든요 36주가 되면은 이제 정말 본격 숨이 턱턱 막히는 게 뭔지 알게 될 거야 라는 말을 했는데 와 진짜 부럽네요 36주 딱 들어서니까 일단 잘때 지금 난리 났으면 잘때 너무 힘들어가지고 왼쪽으로 누워도 되게 힘들고 오른쪽으로 누워도 되게 힘들고 화장실 최소 다섯 번한 한두 시간에 한번 꼴로 깨니까 깊게 못 자서 그런지 낮에 하루 종일 피곤하더라고 그래서 오늘 또 에너지가 없고 여름이라 너무 더워서 그런지 입맛이 없어 먹고 싶은 것도 없고 숨은 차고 진짜 저 편집 진짜 해야 되는데 하, 진 걱정입니다. 아, 왜야. 그래서 일단은 오늘 지금 컨디션이 너무 좀 저조한 관계로 좀 일찍 자고 메리 몸무게 보러 간 날이거든요. 뭔가 아, 배가 이렇게 찍... 이, 이 느낌이 이제 튼살 생긴다. 뭐 배가 갑자기 너무 가려운 거예요. 튼살 생 크림 바르고 했는데 막다리 투두두둑 배가 터진 경우가 많다더라. 어, 배가 왜 이렇게 따갑지? 튼살 생긴 거 아이가. 진짜 여러분 저는 지금 육아책 좀 읽으면서 아, 요거 요거 아이패드로 육아책 좀 읽으면서 좀 쉬도록 하겠습니다. 어, 릴리가 제가 걱정돼서 왔나 봐 어떡해 정말 소 감동 릴리 소 감동 여러분 저희는 오늘 36주 막달 검사를 받으러 가고 있습니다 출산 전에 마지막으로 메이슨 본다고 생각하니까 긴장이 되네요 오늘 또 소변 검사를 먼저 하러 갑니다 방금 보고 왔는데 파운드라고 하더라고요 양수량도 그렇고 아기 위치나 다 이제 좋다고 하시고 아기가 엄청 밑에 내려있는 건 아니라서 막 그렇게 일찍 날것 같진 않대요 저는 이균 검사를 마치고 궁금했던 질문 다 하고 이제 집에 갑니다 오늘은 이제 배 측정을 했는데 다음에는 이제 드디어 내진을 한다고 하더라고요 근데 이것도 선택이래요 제가 원치 않으면 안해도 된다고 하고 이제 이제는 매주 병원에 오게 됐습니다 They have shrimp and lobster soup. Yeah, I, I had lots of time. I really like it, but probably not gonna have today. Do you want any appetizer, like fries or a spiced chicken pie? Uh, if you want, I'll have some. Just for me, just meal is enough. I didn't know it come with. I'm really, really excited to see my mom. How do you say grandma? 할머니. 할머니. 
What should I call your mom? Changmoni. Changmoni. <목소리도> 여러분 저는 정기 검진에 다녀오고 밥을 이제 먹고 왔는데 제가 조금 많이 먹어서 그런지 또 이렇게 숨 쉬기가 힘들더라고요. 확실히 이제는 외출하고 오면 무조건 조금은 쉬어야 되더라고요. 병원 가서 선생님께 어떤 게 필요한지 한번 여쭤봤거든요. 근데 진짜 필요한 거 없다고 병원에 다 했으니까 그럼 진짜 가져올 거 없어요 이렇게 하시는데 그나마 이제 있으면 좋다 라고 해주신 게 모유 수유를 할 거면은 모유 수유 이 베개 챙겨면 좋고 그 이외에는 정말 개인적인 것들 뭐 안대가 필요하면 안대를 가져와도 되고 그 이외에도 이제 아기가 조금 작은 편이긴 한데 어, 평균 안에 속해 있고 제가 작기 때문에 오히려 이제 좋다고 해주셨고 아 이제 분만실에 엄마가 있을 수 있냐고 여쭤봤는데 세 명까지 있을 수 있대요 그래서 타일라랑 엄마랑 저랑 이렇게 아마 분만실에 있지 않을까 싶은데 이것도 엄마한테 한번 여쭤보려고 아무리 분만이 하루 넘어가고 하면은 엄마도 피곤할 테니까 그리고 마스크 껴야 되는지 물어봤는데 마스크를 껴야 하지만 사실 이제 출산 하다 보면은 호흡이 너무 힘들어지고 가빠질 수도 있으니까 그럴 때 중간중간 내려도 된다고 그렇게 이제 공부한 것도 많이 여쭤봤고 재밌는 게안 했었어요. 손파를 하는데 타일러가 이제 물어봤거든요. 혹시 아이가 조금 일찍 나올 것 같은지 그런 것도 알수 있을까 하는데 아 그런 거는 초음파 보고는 모른다고 하셨거든요. 근데 타일러가 아 그리고 40주까지 맞춰서 나왔으면 좋겠다 이 말을 했는데 갑자기 초음파 선생님이 버럭 급발진 하시면서 타일러한테 막 혼내는 거예요. 어, 산모가 어, 36주가 지나면 얼마나 힘든지 알아요? 어, 5분마다 화장실 가고 어, 잠도 제대로 못 자고 걷는 것도 힘들고 모든 게 힘든데 37주 이후로는 정상 분만이니까 37주 이후로 나와도 됩니다. 하면서 갑자기 <웃음> 그 초음파 하시는 선생님이 저보고 그쵸 힘들죠 하면서 탈로 갑자기 가만히 있다가 <웃음> 혼이 났는데 너무 웃긴 거예요. <웃음> 오늘 처음으로 이제 막달 검사를 받고 왔는데 실감이 조금 이제 많이 나기 시작했고 조금 쉬다가 오늘 또할 일이 많아서 이것저것 할일 해야 할것 같아요. 그럼 전 조금 쉬고 올게요. 오랜만에 조금 덜 더워서 오랜만에 공원에 왔어요. Yeah, it's really not that bad. <웃음> 여러분 이제는 정말 옆모습이 완전 만삭이에요. 제가 <웃음> 이렇게 나왔더라고요. 제가 진짜 이만큼 이만큼이 나왔더라고요. 엄청나죠? 여러분 무려 세 달을 고민한 고프로가 도착했습니다. 제가 큰 결심을 한 만큼 아주 그냥 열심히 고프로를 영상을 한번 찍어보도록 하겠습니다. 파이팅! 여러분 짜잔 고프로가 도착을 했습니다. 프로는 이틀 전에 도착했는데 제가 어제랑 아래랑 너무 너무 피곤해가지고 차마 열지를 못했어요. 드디어 오늘 한번 열어보려고 합니다. 고프로 진짜 고민을 많이 했거든요. 여기 스틱도 샀어요. 옆에 타일러가 이제 게임을 해가지고 좀 시끄럽네 영상 찍어야 되는데. 잘 <웃음> 쉬는 날에서. 이거 뜯으면 이제 반품이 안될 텐데. 아, 제발. 제발 저랑 잘 맞게 해주세요. 다들 제 주변에 고프로 쓰는 사람들은 다 추천을 했거든요. 근데 지금 이 찍고 있는 카메라가 제가 되게 잘 쓰고 있는데 너무 무거워가지고 밖에서 가지고 다니기는 너무 힘들더라고요. 고프로 이렇게 뜯었고요. 근데 잘 사용하겠나? 컴맹인데. 영롱하다 정말. 아 여니까 엄청 기분 좋다. 제가 릴리한테 매달고 찍는 걸 제일 해보고 싶었거든요. 하니스를 사야 되는데 아 그걸 샀었어 했는데 이거 살때 같이 사면 할인되는데 아, 제가 고민하다 안 샀거든요. 살걸. 따로 살려면 좀 비싸다. 부속품이 살게 많더라고요. 되게 심플하게 들어있네요. 그걸 이제 켜야 되는데 이건 있는데 배틀 충전기가 어딨지? 일단 지금 영상을 보고 있습니다. 근데 부, 부러뜨리는 거 아니야? 일로 민다고? 한번 켜볼까요? 우와 켜졌다 코리안 또 있나? 우와 한국어 있다 근데 왜 이렇게 못생겨 나오지? 원래 고프로 원래 왜 고프로 이런 거야? 이 세이프 스틱이 연결했습니다 이 고프로 화질이 왜 이래? 근데 원래 고프로가 이런 거 다른 분도 엄청 화질 좋던데 여러분 제 목소리가 잘 들리시나요? 여러분 제 목소리가 잘 들리시나요? 찍어봤습니다. 다시. 근데 너무 가까운데 이거는? 광각해볼게요. 
이게 광각입니다. 찍어봤습니다. TV. 요즘 코프로 제품은 일단 그립. 제가 이 카메라도 적응하기까지 한 1년이 넘게 걸렸거든요. 음, 기계치라 가지고 잘못 다루는데 이것도 제가 첫날이니까. 그래. 만지다 보면 뭐 이렇게 좀 하겠지. 왜 이러지? 고프로 화질이? 불량 아니야? 아니 아니야. 여러분 다시 한번 조절을 하고 지금 다시 촬영하겠습니다. 다른 분도 엄청 잘 나오는데. 고프로야 열일 해주세요. 그럼 예를 들어 찍는다고 하면은 그리고 우리 긴강아지 우리 릴리 한번 찍어볼게요. 글쎄 어 귀여워 고프로로 찍어도 귀엽구나 어너 정말 귀엽고 사랑스럽다 너 정말 귀엽고 사랑스러워 내가 너를 사랑해 내가 너를 사랑해 내가 너를 어어 어, 내가 너를 어어너 귀여워 너 귀엽다 정말로 귀엽다 <웃음> 제가 친구한테 SOS를 한 결과 고프로가 빛에 민감하다 하더라고요. 밝은 곳에서 한번 찍어봐 라고 해서 이제 밝은 곳에 왔는데 좀 낫나? 좀 나은 것 같긴 한데 아 이게 실내 재치만 엄청 그거하게 나오는구나. 일단 지금 밖에 나가서 한번 거울을 보면서 찍어보려고요. 릴리야 나갈까? 릴리 알류 레디? 공주 엄마랑 그냥 한바탕 커피 한번 해보자. 가자 릴리. 오케이. 왜 이렇게 돈은 날릴 수 없지? 두달 고민했는데 가자 긴가하지 비 오겠다 자 디스웨이 지금 일단 야외에서 좀 찍어보겠습니다 훨씬 나은 것 같은데요 야외 갑자기 머리가 오늘 막 금방 돌아올게 지금 야외에서 찍는 모습입니다 고프로 테스트 제가 한 가지 깨달은 게 있었거든요 왜 남들은 카메라 찍어도 엄청 예쁘게 잘 나오는데 나는 뭐가 문제일까 막 찾아봤어요. 근데 제가 썸머님 만나고 뭘 느꼈냐면 은내 얼굴이 문제다. 제 얼굴이 문제더라고요. 썸머님 같은 카메라 찍어도 썸머님 너무 예쁘게 나오더라고요. <웃음> 피부가 안 좋아서 그런지 여드름 막 자국 보이고 알죠? 보니까 다른 분들이 피부가 그렇게 좋으시더라고요. 카메라 찍어도 오얗게 예쁘게 잘 나오는데 그리고 조명, 빛이 진짜 중요하다는 거를 정말 많은 분들이 강조한 걸 알겠더라고요. 일단 제가 야외에서 지금 한번 테스트 해보고 있는데 실내 찍은 것보다 좀더 밝게 나온 것 같고 차에서 한번 찍어봐야겠다. 아, 아. 이렇게 운전할 때 이쯤에 이렇게 단다고 생각을 해도 될것 같고 이렇게 달아도 될것 같고 광각으로 하면 엄청 넓게 나오던데 그래서 다시 이제 광각 설치 한번 해볼게요. 달면 은이 광각이거든요. 운전한 척 여기서 한번 달았다 치고 운전한 척 정면 운전한 척 자, 여러분 일단은 차인자 대충 한번 해봤고 오늘 여기까지 고프로로 다양한 영상을 한번 찍어보도록 하겠습니다 이렇게 36주에 이한 주가 지나갔는데 이제 2주 뒤에는 저희 엄마가 오시고 남은 3주 뒤에는 드디어 우리 메이슨을 만났는데 어, 메이슨을 조금 일찍 만나게 될 수도 있지만 남은 이 3주 동안 또 열심히 브이로그를 찍어보도록 하겠습니다 그럼 오늘 또 봐주셔서 정말 감사드리고 저는 또 다음 영상에서 만나요. 안녕.